अस्ति हामी क्वेशन नम्बर कति मा पुगेको थियौ भन्दा 49 गर्दा गर्दै लाइन गएर छोडिएको थियो छोडिएको छोडै भयो है हामी क्वेशन नम्बर 49 मा छौ हामी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है लङ क्वेशन मा सोध्यो भने 10 मार्क्स मा एउटा मात्रै क्वेशन सोध्दा नि यो क्वेशन सोध्नु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ बुझ्यो भने सजिलो पनि छ क्वेशन नम्बर 49 अब हेर्नु क्वेशन शेयर भएको छ शेयर भइरहेछ ल हेर्नु ल एबीसी कम्पनी इज एक्सपेरियन्सिंग अ पीरियड अफ र्यापिड ग्रोथ र्यापिड ग्रोथ अब एबीसी कम्पनीको चाहिँ यो कम्पनी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ रे अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ रेट अफ 15% फर नेक्स्ट 2 इयर्स अब यो कम्पनीको चाहिँ 2 वर्ष आगामी आउने 2 वर्षको लागि चाहिँ अर्निंग र ग्रोथ रेट 15% ले बढ्ने वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ रे हामीलाई ग्रोथ रेट दियो 2 वर्षको ग्रोथ रेट दियो लास्ट इयर डिविडेंड्स वाज 10% एंड रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज रेट अफ रिटर्न अन स्टक इज 12% अब क्वेशन ले के भन्नु भन्दाखेरि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के छ भन्दाखेरि 12% छ रे लास्ट इयर डिविडेंड भनेको d0 दिएको छ लास्ट इयर डिविडेंड d0 अब हेर्नु ल यो क्वेशन मा अलिकति थोरै ट्विस्ट ल्याएको छ एउटा कुरा चाहिँ आफैले बुझ्नु पर्छ ल यो क्वेशन के एज्युम गर्छ यो क्वेशनले नोटमा पनि भन्दै छ तलपट्टि इट इज एज्युम दैट देयर इज जीरो ग्रोथ रेट आफ्टर 2 इयर्स यो जीरो ग्रोथ दुई वर्ष पछाडि चाहिँ ग्रोथ रेट जीरो छ भनेर क्वेशनले नोट पनि दिएको रहेछ होइन हामीले कसरी बुझ्नु एक्जाममा त्यस्तो नोट दिदैन कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि अब तपाईलाई पहिलो र दोस्रो वर्षको लागि 15% ले बढ्छ त भन्नु त्यस पछाडि यतिले बढ्छ उतिले बढ्छ भनेन भने यो 15% सधैं भरिको लागि कन्स्टन्ट पनि भनेको छैन नि त हामीले यो त दुई वर्षको लागि मात्रै ग्रोथ रेट हो अब यो सधैं भरिको लागि 15% ले बढ्छ मान्न पाइएन किन दुई वर्षमा मात्र दुई वर्ष सम्म मात्रै 15% ले बढ्छ भनेको छ त्यो पछाडी कतिले बढ्छ त क्वेशनले दिएको छैन भने हामीले के एज्युम गर्न पर्यो भन्दाखेरि दोस्रो वर्ष पछाडी चाहिँ डिविडेंडको जीरो ग्रोथ रेट छ भनेर एज्युम गर्न पर्यो के दोस्रो वर्ष पछाडी चाहिँ डिविडेंडको ग्रोथै हुँदैन डिविडेंड बढ्दैन डिविडेंड कन्स्टन्ट हुन्छ कतिमा 0% मा कन्स्टन्ट भइदिन्छ बढ्ने वाला छैन बुझ्नु है फेरि पनि के अवस्था भन्दाखेरि तपाईलाई दुई वर्ष सम्मको अथवा तीन वर्ष सम्मको ग्रोथ रेट थियो त्यस पछाडी यतिले बढ्छ उतिले बढ्छ क्वेशनले केही भनेन भने त्यतिखेर जीरो ग्रोथ छ दोस्रो वर्ष पछाडी डिविडेंड बढेको छैन भनेर मान्नु पर्यो दिएको इन्फर्मेसनलाई लेखौ क्वेशन नम्बर 49 सोल्युसन अब हामीले दिएको इन्फर्मेसन के के छ भन्दाखेरि लास्ट इयर डिविडेंड लास्ट इयर डिविडेंड d0 कति दियो रुपीस 10 के नै हो नि अब ग्रोथ रेट भनेको फर नेक्स्ट 2 इयर्स ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 2 इयर्स g इज इक्वल्स टु 15% और ग्रोथ रेट रेट आफ्टर इयर 2 दुई वर्ष पिसाडी को ग्रोथ रेट चाहिँ कति छ भनेर एज्युम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 0% क्वेशन ले भनेकै छैन त्यसो भए हामीले दोस्रो वर्ष पिसाडी चाहिँ डिविडेंड बढ्दैन कन्स्टन्ट हुन्छ 0% मा कन्स्टन्ट हुन्छ 0 ग्रोथ हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो यो भनेको एज्युम अब क्वेशन ले नदेबसे हामीले 0 बढेकै छैन भनेर एज्युम गर्न पर्यो अब हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के एस इज इक्वल्स टु 12% अब यति इन्फर्मेसन क्वेशन ले दियो अब निकाल चाहिँ के भन्नु क्वेशन ले भन्दाखेरि ए नम्बर मा क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एन्ड अफ इयर 2 एट द एन्ड अफ इयर 2 एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एन्ड अफ इयर 2 इयर 2 को अन्तिम मा प्राइस कति हुन्छ भनेर सोधेको छ त के हामीलाई ए नम्बर मा
year two. At the end of year two, one go. Dosra varsa ko antim ko price one go. I'm like, kya so the gola? One da. I'm like, kya so the go? P two. P two zay gola. I'm like, so the go. Year two. P two is equals to what? P2 is equals to what? Oh, I'm like, so they go. P2 nickel one and so they go. Oh, I'm like, P2 nickel like a year. Another, those robots are taking the, those robots are on team. What are these robots are taking the dividend constant? Who they say, no, yeah, no, I'm like, P0 nickel like a year. I mean, D1 use got him one a D1 divided by KS minus G got him one a year. No, P0 nickel like a D1 divided by KS minus G got him one a P कतिनिकाल्नुपर्ने और D3 तो मैं को P2 निकालना कल आगे D3 यूज़ होन्जा P2 निकालना कल आगे D3 यूज़ होन्जा और D3 तीसरो वर्षा को डिविडेंड था क्यों मतलब जब कांस्टेंट ग्रोथ में बढ़ जाओ वाने रामले एजुम का एग्जाम तो तीसरो वर्षा देखें जाए डिविडेंड कांस्टेंट होन्जा वाने रे एजुम का एग्जाम पति परसेंट कांस्टेंट होन्जा डिविडेंड निकालना कल आगे डी जीरो आमिल आई देखो सर रुपीस टेन देखो सा और डी वन इज कॉस्ट को दी उनसा डी वन को दी उनसा डी जीरो वन प्लस जी लिखना पाई हो और डी जीरो वन एको दस वन प्लस अब पहले वर्षा का डिविडेंड पहले वर्षा का डिविडेंड निकाल दे इसे माने पहले वर्षा कल आगे ग्रोथ रेट को दी समाती है ना गर्दन तक आते हैं हम जब टेन इनटू वन पॉइंट वन फाइव इलेवन पॉइंट फाइव रुपीस इलेवन पॉइंट फाइव सर अजू यो नॉन कांस्टेंट डिविडेंड हो कि और को कांस्टेंट डिविडेंड हो कौसरी था पाऊनी है चलो सुपर नॉर्मल ग्रोथ है यो नॉन कांस्टेंट डिविडेंड हो कौसरी नॉन कांस्टेंट डिविडेंड हो बंदा के लिए � पहले वर्षा को लागी पंद्रह परसेंट ले बढ़ दे इसे अब कांस्टेंट होना का लागी तो तब आयो क्यों उन्हें पढ़ते हो सादे ही वरी को लागी पंद्रह परसेंट उन्हें पढ़ते हो तो आरा क्वेश्चन लिखिए बनो दो ही वर्षा को लागी मतलब पंद्रह परसेंट बने के साथ तीसरे बार दूसरे वर्षा देखने कोटी ले बढ़ता था दूसरों बार सब पिछाड़ जी डिविडेंड बढ़ रही है ना ये वाने रहा जीरो परसेंट नौ बार नौ वाने के जीरो ग्रोथ डिविडेंड ही बढ़ रही है ना हमले पी जीरो अभी पी जीरो अभी पी फाइव पर निकालना बंद है तो कौन से निकालने हो निश्चिंत जा निश्चिंत जा ये आता है ना अगर ना पी जीरो वाने भी नहीं लहियो पिचारी गौरी आलिंग जब P5 में आपको किन्हीं सब में आपको किन्हीं चला ये समझ ही बुझने ना दबाइए और D1 निकालियो और D2 वाले को कैसे निकालने हमने D2 को निकालने चाहिए निकाल दी रखूं D2 is equals to D1 one plus G और दूसरों बार से का dividend निकाल दे इस वाले ये D1 का दिशा eleven point five one plus दूसरों बार से का लाइक growth rate का दिशा फेरी ब Answer into one point one five. Thirteen point two to five zero. You got the answer? Uh, Ten into one point one five. Thirteen point two to five zero. Yeti ayo. Ab amne chahiye ki the D three ho er na la. Ab D three ho yaha dhyan dino. D3 चाहिए को निकालने पर नहीं हमने D3 चाहिए को D3 is equals to अब ये लाइक क्या लिखना सकते हो D2 तथा आज D2 one plus G और D2 हमरो 13.2250 
वन प्लस जी अब जी को ठाव कति लेखने भन्न तेसरो वर्ष को ग्रोथ रेट कति हम तेसरो वर्ष को डिविडेन्ड निश्चित तेसरो वर्ष को ग्रोथ रेट कति हे दोसों वर्ष पिछाड़ी जीरो पर्सेंट हो जीरो पर्सेंट हो हो ते भाव जीरो पर्सेंट अब तेसरो वर्ष देखि तो डिविडेन्ड ही बढ़ेन अभी दोसों वर्ष में जी सी नई हो सदरी को तेसरो वर्ष देखि तो ग्रोथ रेट जीरो छो भाव हमें डी थ्री को ठाव कति लेखन सको भाग थर्टीन पॉइंट टू टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाई किस कति जीरो पॉइंट वन टू माइनस ग्रोथ रेट अब हेन ल ग्रोथ रेट हम कुन यूज करने भादा कंस्टेंट ग्रोथ रेट कुछ कंस्टेंट भाग ग्रोथ रेट कंस्टेंट भाग ग्रोथ रेट कुन हो भाई हेन कंस्टेंट भाग ग्रोथ रेट जीरो पर्सेंट हो अथवा डी थ्री हमें निल्ला कुछ ग्रोथ रेट यूज कर रेट यूज कर डी थ्री निल्ला जीरो पर्सेंट ग्रोथ रेट यूज कर जीरो पर्सेंट डिवाइड कर थर्टीन पॉइंट टू टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट वन टू वन हंड्रेड टेन पॉइंट टू जीरो कसरी चिन्ह भादा खेल दुई वर्षसम एवं रेट दुई वर्षसम एवं रेट ग्रोथ भाग डिविडेन्ड दुई वर्ष पिछाड़ी अर्क ग्रोथ रेट यदि बीच में गए ग्रोथ रेट चेंज होने तेल नन कंस्टेंट अथवा सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भाई हाई यदि बीच में गए ग्रोथ रेट डिविडेन्ड को ग्रोथ रेट चेंज होने तस्तो ग्रोथ रेट लाइन कंस्टेंट ग्रोथ रेट भाई ये कोईसन नन कंस्टेंट ग्रोथ रेट सब रिटेड कोईसन थी कसरी था दुई वर्ष जमा पंद्रह पर्सेंट ते पड़ी गए ग्रोथ रेट चेंज भर जीरो पर्सेंट भाग चेंज तो भैन ते भो नन कंस्टेंट ग्रोथ रेट थी ए नंबर को सक्य बी नंबर में क्याकुलेट द भू अफ स्टक टुडे स्टक को आज का भैल्यू निल क्याकुलेट द भू अफ स्टक टुडे एंड एट द इंड अफ इयर वन आज को भैल्यू र एक वर्ष पिछाड़ी का भैल्यू निल आज का भैल्यू पी जीरो एक वर्ष पिछाड़ी का भैल्यू पी वन निल पी नंबर में भैल्यू अफ स्टक टुडे पी जीरो एंड पी वन एक वर्ष पिछाड़ी को वार्ड पी जीरो पी वन कति होने सोधे अब हे पी जीरो इज इक्वल्स टू हमें फर्मुला लेखे नन कंस्टेंट ग्रोथ रेट को लगी अब फर्मुला लेखे फर्मुला कसरी लेखे भादा खेल हमें पी जीरो निने फर्मुला मैं अलग रफ जो बनाए ली जीरो निने फर्मुला कसरी लेखे भादा खेल डी वन डिवाइडेड बाई के एस वन प्लस के एस को पावर वन वन प्लस के एस को पावर वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस के एस को पावर टू प्लस डी एन डिवाइडेड बाई वन प्लस के एस को पावर एन प्लस पी एन डिवाइडेड बाई वन प्लस के एस को पावर एन यो तो फर्मुला लेखे अब हमें डी वन डी टू भाई कति इयरसम जानूपर तो फर्मुला में कति इयरसम लेखने हमें तो फर्मुला यो ले डीएन लेखे अब कति वर्षसम डी वन डी टू डी थ्री लेख्ते जाने भादा खेल कुन वर्ष देखि ग्रोथ रेट कंस्टेंट होते यहाँ हे कु वर्ष देखि ग्रोथ रेट कंस्टेंट होते आफ्टर इयर टू तेसरो वर्ष देखि कंस्टेंट होते थर्ड इयर देखि कंस्टेंट होते थर्ड इयर भाग अगि लाने वर्ष कुन हो सेकेंड इयर हो हमें फर्मुला लेख्ते जाना खेल अब डी वन डी टू लेख्ते जानू क्या डी वन डी टू डी वन री टू समझ जान पा हम फर्मुला के होने रहता भादा खेल डी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस के एस को पावर वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस के एस को पावर टू अब प्लस हेन ल दोसों वर्ष तेसरो वर्ष देखि कंस्टेंट होने दोसों वर्षसम पुग्यौ हमें डी टू पुगि सके अब हमें के लेख् पे यहाँ पी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस के एस को पावर टू ये फर्मुला लाने कुरो में विचार कर सुपर नर्मल ग्रोथ रेट में फर्मुला लाने में कन्फ्यूजन होता कुछ वर्षसम लाने तो भादा खेल सुरू में हेन कुछ वर्ष में कंस्टेंट होते तो वर्ष हे सके तो भाग अगिल वर्षसम को फर्मुला लेखने क्या ते भाई यहाँ तेसरो वर्ष देखि कंस्टेंट होते थे हमी दोसों वर्षसम फर्मुला आए डी वन री टू दोसों वर्षसम लेखियो दोसों वर्ष देखि नबड़े पे के तेसरो वर्ष देखि तो कंस्टेंट होते ते भाई कंस्टेंट भग वर्ष में तो पुग्न भैन ते भाई डी टू लेखे हमें अब के लिख् पो पी टू लेख् पो अब डी वन के हम इलेवेन पॉइंट कति आगे वर्किंग नोट में अगि गई सकता इलेवेन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई वन प्लस के एस जीरो पॉइंट वन टू को पार वन प्लस डी टू बने थर्टीन पॉइंट टू टू फाइव जीरो 
डिवाइडेड बाय वन वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू का पावर टू प्लस अब पी टू तो हम लेने का लेके तो फेरी निकाले रखने पर ने पी टू का दिशा वन हंड्रेड टेन पॉइंट टू जीरो एट वन हंड्रेड टेन पॉइंट टू जीरो एट डिवाइडेड बाय वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू का पावर स्क्वायर ला ये कैलकुलेशन करने का पति आऊँ सा पति आऊँ सा बंदी ने माला ही इलेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय वन जीरो पॉइंट वन पॉइंट वन टू प्लस thirteen point two two five zero divided by one point one two power square plus one one zero point two zero divided by one point one two power one hundred eight point six six seven oh oh sir la one hundred eight point six six seven oh wow amile P1 तो निकल निकाली हो अब आमले सॉरी P0 तो निकाली हो क्वेश्चन ने फिर ही आमले P1 को नहीं निकाल बने क्योंकि P1 निकालना है फॉर्मूला क्या ही सही ना समझ जिन्हों P0 निकालना आया बने तो तमिल जाती वाला P निकालना बने आया यहाँ देखिए आओ तो पहले P0 निकाली सकियो अब P0 निकाल दे निकाल दाया है D1 बड़ा शुरू करने को अब जीरो निकालना एक बार सागर दिन शुरू करने वाली जीरो निकालना कल आगे एक बार सागर दिन शुरू करने को और P1 निकालना कल आगे क्या बड़ा शुरू करने पर निराश P1 निकालना कल आगे आओ D2 बड़ा क्या यो ये अर्थ छोड़ दीने ये लाइ इग्नोर कर दीने कि ना इग्नोर कर दीने बंदा खेर यहाँ देखिए इनका बैलू यहाँ देखिए आगाडी का बैलू मात्रे निकाल देंगे उनसे यहाँ देखिए आगाडी का बैलू तेजस्वी यू आगाडी का पार्ट मात्रे यूज़ करने पर अब तेजस्वी पी वन इज़ इक्वल टू पी वन निकालने पर मतलब क्या उन्हें रसा बंदा के लिए डी जीरो पी जीरो निकालना कल आगे डी वन बड़ा � वन बड़े शुरू करने पाला प्लस अन्य पी फाइव निकालना है चाहे पक्कू ना तो क्वेश्चन डी फोर डिवाइड बाय वन एक चीन एक चीन ला तब ये क्वेश्चन कौन क्वेश्चन हो वन मत ही क्वेश्चन करा हमसे पी टू डिवाइड आई थिंक ये क्वेश्चन आते हैं लेकर आए मजा की कि टू थाउजेंड सेवेंटी एट को क्वेश्चन नंबर फोर हो नंबर फोर्टीन को मल ट्राय कर दे कि है वाचा वाचा लाइल है रुला ला कोई लेस में फोकस कर दो अब हमारे डी टू वाने को थर्टीन पॉइंट टू टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाय यो वाने को कौन के समात्र रेस्ट हो उनसे अंदर सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में और तब आई को कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हमारे कोटी आगे सा एक से दस पॉइंट टू जीरो एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन बस जीरो पॉइंट वन टू का पार वन गौर दहर कोटी आगे सा अन्ना दर तेरा पॉइंट टू टू फाइव जीरो प्लस एक से दस पॉइंट टू जीरो एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू तेरा पॉइंट टू टू फाइव जीरो तीतिया हमेर तो टू जीरो एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू वन वन जीरो पॉइंट टू थ्री फोर एट वन वन जीरो पॉइंट टू थ्री फोर एट पक्का ना तो तीतिया हमें लाए बंदा हाँ तीती जो वन वन जीरो पॉइंट टू जीरो एट थ्री तीती नहीं हो वन वन जीरो पॉइंट टू थ्री एट फोर टू थ्री एट फोर मेरा जो टू जीरो एट जीरो आया लाह टू जीरो आई गो 
भने चाहिँ यति लेखि दिउँ न ल P1 निकाल्नको लागि हामीले यसरी गरियौ अनि कसको क्वेशन कति पो भन्दै हुनुहुन्छ 2078 को भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्लियर गरिहाले मैले 2078 को क्वेशन लाइक पनि जी just say that P five को पूरा देखा है ना fifth year बने रहा अन्य P five अन्य हम लोग तो P formula लगाऊँ तो हम D one अन्य D five D four सब मलायर है last में D five बने रहा P five अपन के one plus के आस power five बने रहा तो गौर समा ना ते यही ना रहा यो तो constant growth rate था नहीं तायर ना तो ये constant growth rate में तो formula लाऊँ बाय ना तो constant growth rate में तो मैं को ज्यादा सुगे year को value निकाल � P0 निकाल बनो बने D1 divided by KS minus G कर दो उन्हें constant growth model में भाई ना तब भाई लाई P2 निकाल बनो बने D3 divided by KS minus G उनसा और P5 निकाल बनो बने हमरो D6 divided by KS minus G उनसा D6 की कौशली निकालने वाला D6 कौशली निकालने वाला तो ये ना तो ऐसे ही यान ला D0 1 plus g को पार 6 गर्दु न, d0 का आधर न निकाल दे हुँँँँँँ, d0 1 plus g को पार 6 गर्दु, d0 वनेक तब यहला कती देगो सा, just paid, d सागे को वनेक 20 into 1 plus growth rate कती सा यहला था, 5%, 0.05 को पार 6 गर्दु तो कती हाँ सा, 20 into 1.05 को पार 6, गर्दा खे 26.809 हाँ सा, divided by, कति गर्नु हुन्छ भन्दा कियास भनेको अ कति छ कियास 15% हो कि कति हो यो 15 हो कियास हाम्रो 15% छ 0.15 0.15 0.05 आयो त 268.01 आयो त नि अ यहाँ त हेर्न बुझ्नु तपाईले यदि कन्स्टन्ट ग्रोथ रेट छ भने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल्स हैं वाणी यूज़ आती है सोचिलो क्वेश्चन तब मैं लिस्ट आप वैल्यूशन में कुने इपनी होता ही ना जाती बात है तब मैं यानी रा डिटेन सो देगा था वर्षा ये एंसर में टू हंड्रेड टेन पन दे था के ये टू हंड्रेड टेन एंसर शुरू में किस वर्षे को साने बेलो आप इस्ट कैट यहाँ तो मतलब P20 सो तो बने हुए निकालने सब नॉन जा कांस्टेंट ग्रोथ रेट में था P20 निकालो अंदर मतलब कि यूज़ करने उनसे तेज़ हुए D21 डिवाइडेड बाय केएस माइनस जी हो गया और D21 को सिर्फ निकालने उनसे D0 1 प्लस जी को पार 21 कर दिया ने P ये आई आल्सा हम लोग D21 आई आल्सा ला फिर भी नहीं मिल यो क्वेश्चन है रे ना 2067 को आप यो क्वेश्चन लाये ना मतलब अलग बुझने कोशिश करना चौधरी नूडल्स इनकॉर्पोरेशन इज एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ अब चौधरी नूडल कंपनी को सही कंपनी से रैपिड ग्रोथ में चाह रहे बड़े को बड़े सारे कंपनी ऑनिंग इंडिविडेंस आर एक्सपेक्टेड टू � बारह परसेंट दो ही वर्षा को लागी पौधों का ईयर वन रह ईयर टू को लागी डिविडेंड को ग्रोथ रेट बनेगा ट्वेल्व परसेंट टेन परसेंट इन थर्ड ईयर तीसरे वर्षा को लागी ग्रोथ रेट कौन सा टेन परसेंट एन अ कांस्टेंट रेट ऑफ फोर परसेंट डियर आफ्टर अब डियर आफ्टर बंदे क्वेश्चन ले तेज पिछाड़ी अब आमला यो मॉडल कौन मॉडल बनना था यो जीरो ग्रोथ मॉडल होगी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल होगी सुपर नॉर्मल ग्रोथ मॉडल हो अतः नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी नहीं बन जाए सुपर नॉर्मल लाई कौन मॉडल हो यो बनना था ये कौन मॉडल हो शो एक ही क्वेश्चन बनना ना लचाउदारी नोडल्स इन कॉर्पोरेशन � अब कुछ और दारी कंपनी का जी ग्रोथ कंपनी जी बड़े का बड़े ही सारे ऑनिंग इंडिविडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12 परसेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू इयर्स बनेगा यो कंपनी को 
अर्निंग र डिविडेंड चाहिँ यो कम्पनीको इन्कम र डिविडेंड चाहिँ पहिलो दुई वर्ष 12% ले बढ्छ अरे यो भने ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट डिविडेंडको ग्रोथ रेट चाहिँ पहिलो र दोस्रो वर्षको लागि 12% छ अरे तेस्रो वर्ष चाहिँ 10% ले बढ्छ अरे डिविडेंड 10% ले बढ्छ अरे एन्ड अ कन्स्टन्ट रेट अफ 4% देयर आफ्टर त्यसो भए तेस्रो वर्ष पछाडी तेस्रो वर्ष पछाडी चाहिँ सधैं भरिको लागि 4% मा कन्स्टन्ट भएर बस्छ अरे अब यहाँ नै ग्रोथ रेट दुई वा दुई भन्दा बढी ग्रोथ आउने बित्तिकै तपाईले के समझिनु भन्दाखेरि यो भने कुन मोडल हो कन्स्टन्ट होइन नि कन्स्टन्ट कन्स्टन्ट सुपर नर्मल एता एल अथवा एला नन कन्स्टन्ट पनि भन्छ अ कन्स्टन्ट हुनको लागि चाहिँ एउटै रेट हुनु पर्थ्यो सधैं भरिको लागि एउटै रेट थियो भने कन्स्टन्ट ग्रोथ मोडल हुन्थ्यो अब यहाँ नेर त हेर्नु दुईटा रेट आउने बित्तिकै तपाईको त त्यो कन्स्टन्ट हुँदै हुँदैन नि कन्स्टन्ट भएन नि ग्रोथ रेट कन्स्टन्ट हुँदै भने चेन्ज भयो ग्रोथ रेट त चेन्ज भयो ग्रोथ रेट चेन्ज भयो भने त्यो नन कन्स्टन्ट अथवा एला सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल पनि भनिन्छ अब ए नम्बर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामीलाई 15% दियो ए नम्बरमा हामीलाई क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे सुरुमा दिएको इन्फर्मेसन लाई लेखौँ हामी हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि लास्ट इयर डिविडेंड्स डी 0 दिएको छ यो कति सालको क्वेशन हो भन्दा 2067 लास्ट इयर्स डिविडेंड रुपीज कति छ लास्ट इयर डिविडेंड 10 रुपीज लास्ट इयर डिविडेंड भनेको जहिले जहिले डी 0 हुन्छ दि सकेको डिविडेंड जहिले डी 0 हो अनि अब अर्को हामीलाई दियो ग्रोथ रेट नेक्स्ट 2 इयर्स दोस्रो वर्षको लागि पहिलो र दोस्रो वर्षको लागि ग्रोथ रेट कति दिएको छ भन्दा 15% कि कति दियो 12% 12% ग्रोथ रेट फर थर्ड इयर तेस्रो वर्षको लागि 10% ग्रोथ रेट फॉर ईयर फो एंड देयर आफ्टर देयर आफ्टर इज इक्वल्स टू कति परसेंट 4 परसेंट यो चाहिँ सधैं भरिको लागि कन्स्टन्ट भएको छ यो क्वेशन ले देखे इन्फर्मेसन यति बुझ्नु भयो कि भएन यति बुझ्यो कि बुझ्यो न माथि लेखेको कुराहरु बुझ्यो कि बुझ्यो न डी 0 बुझ्यो बुझ्नुभयो ल त्यसो भए अब हामीलाई सुरुमा सोधो हेर्नु ल हामीलाई सोधेको छ क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे अब भ्यालु अफ स्टक टुडे निकाल भनौ भ्यालु अफ भ्यालु अफ स्टक टुडे p0 व्हाट हामीलाई सोधेको p0 सोधेको छ यो कुन मोडल अरे यो कन्स्टन्ट हो कि जीरो ग्रोथ हो कि सुपर नर्मल हो अथवा नन कन्स्टन्ट ग्रोथ रेट हो नन कन्स्टन्ट नन कन्स्टन्ट ग्रोथ रेटमा अब हेर्नु फर्मुला लाउनको लागि हामीले के भनेको छौ भन्दा कुन वर्ष देखि कन्स्टन्ट हुँदै छ सुरुमा हेर्नु कुन वर्ष देखि कन्स्टन्ट हुँदै छ चौथो वर्ष देखि कन्स्टन्ट हुँदै छ नि इयर फोर देखि ग्रोथ रेट के हुँदै छ कन्स्टन्ट हुँदै छ हो यो बुझ्नु भयो नि चौथो वर्ष देखि चाहिँ ग्रोथ रेट कन्स्टन्ट हुँदै छ अब त्यसो भए हामीले फर्मुलामा चाहिँ डी कति सम्म लेख्ने त भन्दाखेरि चौथो वर्ष भन्दा अगाडि आउने वर्ष कुन हो यस डी 3 3 भने चाहिँ हामीले कति सम्म जानु पर्यो फर्मुला लेख्दै भन्दाखेरि डी 3 सम्म जानु पर्यो के त्यसो भए हाम्रो p0 निकाल्ने फर्मुला हुन्छ p0 भनेको d1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस k एस को पावर 1 प्लस d2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस k एस को पावर 2 प्लस d3 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस k एस को पावर 3 अ d पो लेख्नु पर्यो d पो लेख्नु पर्यो कि परेन यहाँ पर्दैन पर्दैन हामीलाई किन पर्दैन चौथो वर्ष देखि कन्स्टन्ट हुँदै छ भनेर लेखिन हामीले कन्स्टन्ट भएको अघिल्लो वर्षसम्म जानु पर्यो d3 सम्म जानु पर्यो 
डी थ्री में रोकिए अब यहाँ के लेख् पर्क भादा खेल पी थ्री लेख् क्या डी थ्री में रोको पी थ्री लेख् डिवाइडेड बाई वन प्लस के एस को पावर थ्री लेख् अब वर्किंग नोट में हमें तो डी जीरो मत देखे डी वन भी निल्न पो डी टू भी निल्न पो डी थ्री भी निल्न पो पी थ्री भी निल् पो अब वर्किंग नोट गए मैं यहाँ वर्किंग नोट डी जीरो इज इक्स टू रुपीज हमें कति देखे डी जीरो रुपीज टेन छी वन के लेखना पाइयो डी वन के डी जीरो वन प्लस जी लेखना पाइयो डी जीरो हम दस अब पेलो वर्ष को ग्रोथ रेट कैं पेलो वर्ष डिविडेन्ड क डी वन को आधार निकाल डी जीरो डी वन वन प्लस जी लेख् भैग डी वन इलेवेन पॉइंट टू जीरो वन प्लस दोसों वर्ष का ग्रोथ रेट कैं हो जीरो पॉइंट वन टू निल्न तो अब क्या आँच इंटू वन पॉइंट वन टू टुवेल्व पॉइंट फाइव फोर फोर हो ये आँच अब हमें डी थ्री भी चाहिए डी थ्री भी चाहिए डी थ्री अब के लिखने सको डी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस जी तो लेखना पाइय डी टू बने कति ट्वेल्व पॉइंट फाइव फोर फोर वन प्लस ग्रोथ रेट कैं हे तेसरो वर्ष को ग्रोथ रेट कैं हो मैं भाह पर्सेंट हो बाहर पर्सेंट हो टेन पर्सेंट जीरो पॉइंट वन झुकने चांस ये झुकने चांस हो फर्मुला यहाँ से कीनो P3 निकालने को लागी D4 ये constant growth model को formula लाई हो बंदा के लिए और चौथों वर्षा देखें को तो dividend constant सानी था चौथों वर्षा को P3 निकालने को लागी D4 use करने पर नहीं रहा था D4 देखें तो dividend है ना तो constant सा चौथों वर्षा देखें तो dividend constant growth सा इसे चौथों वर्षा देखें तो dividend constant सा वाने constant growth model के formula लाऊं ना पारो D4 को ठाऊं डिवाइडेड बाई के एस माइनस जी लेखन पाइय डी थ्री हम थर्टीन पॉइंट सेवेन नाइन एट फोर वन प्लस अब जी कति यूज कर यूज करने जी वन पर्सेंट फोर पर्सेंट कर्सेंट भाई चौथों वर्ष दिन डिविडेंड कंस्टेंट बी रेट में जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट जीरो फोर पर्सेंट में डिवाइडेड बाई माइनस ग्रोथ रेट कौथो वर्ष देखि को कंस्टेंट ग्रोथ रेट जीरो पॉइंट जीरो फोर जैसे कंस्टेंट ग्रोथ मॉडल को फर्मुला लाइस ग्रोथ रेट कुछ यूज कर जो ग्रोथ में कंस्टेंट जो रेट में कंस्टेंट अब इस ग्रोथ यूज कर थ्री जीरो ये तो सब हम वर्किंग नोट मत थे हम एंसर है मत पी जीरो निल्न को वर्किंग नोट थी अब यह भैल्यू हेरू मत हाल हम डी वन कैं इलेवेन पॉइंट टू जीरो डी वन को ठाव में इलेवेन पॉइंट टू जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस के एस जीरो पॉइंट वन फाइव को पावर वन प्लस डी टू कैसे हम ट्वेल्व पॉइंट फाइव फोर फोर ट्वेल्व पॉइंट फाइव फोर फोर डिवाइडेड बाई 
1.0.15 को पावर 2 प्लस d3 को दिया आगे सा 13.7984 13.7984 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 को पावर 3 प्लस p3 हमरे को दिया आगे सा 130.45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस की आस के पावर 3 1 प्लस 0.15 के पावर 3 ले ला साल बार में करती हूँ जाओ फिर जो इन्ना बार ना ला थोड़ा देर के बाद से रोंजे ले साल बार ना था ये क्वेश्चन को रॉक को बोली करो मैं क्लास में शुरू था सर तो बानु तक आते आए हो किसे यो पति हम जिसको यो पीजी रुका थे ऐसा मेरे को लेस देन वन मिनट भाई साहब टाइम फेरी जाएगा ना उन्होंने ला मिलाऊंगा सब नुवाई मिलाऊंगा ना गोली को क्लास में सब करूंगा